የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከነው እስከ ይሄድክ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ያዜ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቀስ ደምጽ ባብነት አብቲ ምራፍ 22 የነጉስ ናስቶስኔን ዘመነ መንግስት ከ546 እስከ 532 ከክርስቶስ ልደት በፊት የቂሮስ ልጅ ካምቤዝ ሁለተኛ ጦሩን እየመራ መጥቶ የግብጽ መንግስት በወረረና ባሸነፈ ጊዜ ማለትም በ500ኛው ዋጋማሽ አመት አከባቢ ማለት ነው ስካውን ያስገበረው የባቢሎን ያሶር የእስራኤል የጢሮስ የሲዶና የግብጽ የሲና የአረብ ግዛት ሁሉ ሳይበቃው በግብጽ ከተደላደለ በኋላ የኑቪያ ኢትዮጵያን መንግስት ለማውረር አሰበ ከመውረሩ በፊት ኢትዮጵያ ንጉስ ኃይል ምን ያህል መሆኑንና አደረጃጀቱ ምን እንደሚመስል ለመረዳት ሰላዮችን ወደ ኢትዮጵያ አላከ ይላካቸውም ሰዎች የመረወን ቋንቋ የሚችሉ ተብለው የተመረጡ ነበሩ የመጀመሪያው የመረወይ ንጉስ ናስቶስኔን በመረወይ በነገሰበት ዘመን ካምቤዝ ወይም የፋርስ ንጉስ መልክተኞችን ማለትም ሰላዮችን ልዩ ልዩ የመታያ ስጦታ አሲዞ ወደ ኢትዮጵያው ንጉስ ላካቸው ነርሱ መተው እነሆ ወዳጃች ወዳጅነትህን የሚፈልጉ ታላቅ የፋርስ ንጉስ ካምቤዝ የላከህ ገጽ በረከት ነው ብለው ልብስ ያንገትና የእጅ ጌጥ ሽቶና መጠጥ አቀረቡለት የኢትዮጵያዊ ንጉስ ናስቶስኔንም ስጦታ በዝርዝር አይቶ ከተቀበለ በኋላ ለመልእክተኞች እንዲህ የሚል ምላሽ ሰጣቸው የፋርስ ንጉስ ይሄንን ገጽ በረከት አሲዞ ለካቸው የላካቸው መንግስቴን ኃይል መርምራቹ ተመልሳቹ እንድትነግሩት ነው እንጂ በእውነት የኔን ወዳጅነት ፈልጎ አይደለም አሁንም ከኔ ዘንድ ይሄን ቀስት ወስዳቹ ለፋርስ ንጉስ ስጡት ለካድርጌ ይሄን ቀስት የምዘረጋ የከፋርስ ውስጥ ጎበዝ የተገኘ እንደሆነ ከዚያ በኋላ አመተው ይውጉኝ በማለት እርሱ ራሱ በመልክተኞች ፍት ቀስቱን አጥፍቶ አጥፍቶ አጥፎ መልሶ አቃንቶ አሳያቸው በመጨረሻም ያመጡለትን ልብስና ወርቅ ያሳያቸው ይሄ በኔ ዘንድ ርካሽ ነው ስረኛ አይን እንኳን በወርቅ ግር ብረትና በወርቅ ሰንሰለት ነው የማስረው በማለት ወደ እስር ቤቱ መልክተኞችን ወስዶ አሳያቸው ከዚያ መልክተኞቹ ተሰናብተው ወደ አገራቸው ተመለሱ ያዩትንና የሰሙትን ሁሉ ለፋርስ ንጉስ ለካምቤዝ ነገሩት በተለይ የቀስቱ ሁኔታ አበሳጨው ቀስቱን ሞክሮም አቃተው ንጉስ ካምቤዝ እጅ ከመናደዱ የተነሳ ጦሩን በደንብ ሳይደረጅ ባጠገቡ ያሉትን ወታደሮች ብቻ ይዞ ኢትዮጵያን ለመውጋት ወደ መረዌ ጉዞ ጀመረ ግማሹን ጦር በአባይ በኩል ልኮ ግማሹን ደግሞ ራሱ እየመራ ውሃ በሌለበት በኮሮ በኮርስኮ በርሃ በኩል መጣ ሆኖም ራሱ የሚመራው ሰራዊት በበረሃ ሲጓዝ በውሃ ጥም የተነሳ መጓዛ አቃተው ስንቀም አለቀባቸው የፋርሱ ንጉስ ካምቤዝ ያበረታታቸው ቢሞክርም የጦር ሰራዊቱ ችግሩን መቋቋም አልቻለ ይህንን ራሱ ካምቤዝ ስለተረዳው እንደተናደደ ሳይወድ በግድ ተመልሶ ወደ ቴብ ከተማ ሄደ ሐሳብ ስላልተ ሳካለትና ኢትዮጵያን ሳይወጋና ሳያ ሳያስገብር በመቅረቱ በስጭት አድሮበት ስለነበር ስኪሞ ድረስ በግብጻው ያን በፋ ፋርሳውያንም ላይ ብዙ ጭካኔ ያሳደረባቸው ከኢትዮጵያ ንጉስ ተልኮ የነበረው ቀስት ማጠፍ መዘርጋት ሁሉ አክቶት ስለነበረና 
አንድ ዘመዱ ብቻ አጥፎ ስለዘረጋው ይሄን ነው ዘመዱን ገደለው የግብጽ ንጉስ ሆኖ የነበረው ፕላማቲክ አስቀድሎ የግብጽ ግዛት ለእህቱ ባል ለአርአዴስ ሰጠ እንግዲህ ያ እንዲ ያደረገ በብስጭትና በጭካኒ ደም በመፋሰስ ከኢትዮጵያ መለስ መልስ አንድ አመት ተኩል ያህል እንደቆየም ሞተና ልጁ ዳሪዮስ አንደኛ በመንግስቱ ተተካ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ የፋርስ ግዛት ከመቸውም ጊዜ የበለጠ ሰፍቶ ከህንድ ጀምሮ እስከ ሊቢያ በደቡብ እስከ ናፓታ ወሰን ሊደርስ ይችላል በአጠቃላይም በፋርስ ስር የሆኑት 31 ግዛቶች እስከ ዳሪዮስ ሁለተኛ ድረስ ለፋርስ ገብረዋል እነዚህ ሁሉ ግዛቶች እንደ ዳሪዮስ ላለው ንጉስ በቀጥታ እየገበሩ በሚገዙበት ጊዜ ከ31 የግዛት ክፍል ውስጥ ግብጽ አንዱ አናትና በካምቤዝ የተሾመው አርአዲስ በፋርስ መንግስት ስር ሆኖ ግብጽን በሚገዛበት ጊዜ እንዳማቹ እንደ ጋምቤዝ ኃይለኛ በመሆን በግብጾች ላይ ከህግ ውጪ የሆነ ጫና ያደርግባቸው ጀመር ለክ በዚህ ጊዜም የመሪዎቹ የኢትዮጵያውያኑ ማለት ነው ንጉስ ናስቶስኔን በመሞቱና ወንድሙ ሂንዶው አብርሃም ንግስቱን ተረክባ ራሱን ችሎ ማስተዳደር መጀመሩን ሰማ እናም በካምቤዝ ጊዜ ከሸፈውን አሁን አርአዲስ የግብጽ ንጉስ በተተኪው ንጉስ በአንዲው አብራ ላይ ሊፈጽመው አስበ እንግዲህ በንጉስ ናስቴንስ ሮንስክ በካምቤዝ መካከለ ሊካይድ የታሰበው ጦርነት ባየ ነው መልኩ በስነልቦና አድል ተጠናቆ ጦር ሳይም አዘዙ አልፏል ይሁን እንጂ በቀጣዩ ምራፍ ኢትዮጵያውያንና ፋርሶች ከሽፎ ያልቀረ ጦርነት ማድረጋቸውን የምንመለከተው ይሆናል እናም ከላይ ባየነ ባየነው መልኩ መርበ የቆረቆራት ኢትዮጵያዊ ንጉስ ናስቶስን 14 አመት በቆየው ግዛቱ ካምቤዝ በቃላት አሸንፎ ኢትዮጵያን መናገሻ ከናፓታ ወደ መርበ አዙሮ ስልጣኑን ለወንድሙ ለሂንዲው አብራ አስረክቦ አልፏል ምራፋ ያውለት በዚህ ተጠናቀቀ ቀጥሏል